こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回は卵1個で作れる甘さ控えめのどら焼きをご紹介します。1回で2、3個のどら焼きが作れますので、ぜひお気軽にお試しください。まず、ボウルに卵を入れて泡立て器でほぐします。砂糖を加えて泡立てます。白くとろみがつくまで泡立ててください。白砂糖でもいいですが、きび砂糖を加えると風味が良くなって、綺麗な色に焼き上がります。次にみりんを加えます。重曹に水を加えて完全に溶かし、ボウルに加えます。食用油を加えてよく混ぜ合わせます。小麦粉をふるいながら加えます。小麦粉の種類はどんなものでも大丈夫です。練らないように15回くらいを目安に混ぜ合わせます。混ぜすぎてしまうと焼いた生地が縮みやすくなりますので気をつけてください。ラップをして30分以上休ませます。生地を休ませることでグルテンが落ち着きます。休ませた生地に水を加えて柔らかさを調節します。ここでも練らないようにしながらしっかり混ぜ合わせます。15回ぐらいを目安にしてください。生地をすくって流れるような硬さにします。生地ができたらホットプレートを170度に設定して食用油を天板全体に薄く塗ります。油が残っていると焼き色がムラになります。キッチンペーパーに染み込ませて薄くしっかりと塗ってください。温まっているか確認するために少量の生地を落として焼いてみてください。十分に温まったら生地を大さじ2杯すくって丸く流します。スプーンの背を使ってすぐに丸く伸ばしてください。ここで大きさと形が決まりますので、焼き固まる前に手早く伸ばします。表面にブツブツと穴が開き、乾きかけてきたら裏返します。30秒ほど焼いたら取り出します。フライパンで焼く場合も同様に油を薄く塗って弱めの中火で焼きます。デフロン加工のフライパンで作っていただくと生地が張り付かずに綺麗に焼けると思います。Thank、you
生地を裏返したら、中心が膨らみやすいので、フライ返しなどで上から押さえてください。焼き色のついた面を上にして、網に並べて粗熱を取ります。焼き終わったら、粒あんを生地全体に広げて、もう一枚で挟みます。少しあんこが硬かったようです。あんこは簡単に伸ばせるくらいの柔らかさになるように水を加えて調節してください生地に砂糖をたくさん加えるとしっとりしますが甘すぎない皮を作りたかったので砂糖の量は半分に減らしています皮の甘さはとても控えめになっていますので、砂糖の量はお好みで調節してください。挟んだものはラップに包んで落ち着かせると、生地がしっとりします。食べたいと思った時にすぐに作れて、とっても簡単なので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。